。你敢相信吗？众人眼中的经典国民综艺早已不是原来单纯的样子了。选手接连翻唱抄袭歌，导师却装听不出来，大夸特夸，让其晋级。他们不愿说实话，却不知薛之谦早就扯下过这层遮羞布。相比之下，还是老薛不差钱呢。在好声音的舞台上，梁静茹战队早一步晋级的董明硕遭到了后来者姚宇生的 PK 挑战。现场，董明硕演唱了一首逗趣儿的《红烧狮子头》作为应战歌曲，结果我听到高潮部分，大家很顺利的就将这首歌跟周杰伦的《印第安老斑鸠》结合到了一起。是真的，真的太像了。按理说，年轻人都爱听周杰伦，不应该听不出其中的猫腻吧？都是翻唱，为什么要挑抄袭歌，而不是直接选周董的《印第安老斑鸠》呢？难道是因为此前当着周董的面演唱《离人愁》的事情得罪了周董，这次不给版权了？一曲唱完，原以为这位选手是板上钉钉的淘汰了，结果没想到导师直接来了个大夸特夸，晋级了。小董啊，真是，我觉得这歌就像给你量身定做的。你刚才这种唱。你要是站在那店门口，我肯定进去。众位导师没有一位对这首歌提出异议，可能因为是梁静茹组的学员，所以李荣浩事不关己闭口不谈。但是他们不敢说出口的，到了薛之谦这里，直接当着原唱的面撕下了那层遮羞布。去年八月份，一档原创音乐选秀综艺悄然上线，节目阵容十分强大，邀请到了薛之谦、许嵩、戴佩妮担任评委，其中选手张荣浩在赛程第二阶段，带着他的原创歌曲。红烧狮子头登台演出。否认张荣浩的爆发力很强，吉他弹的也很好，回归作品就有了那么点尴尬。但是薛之谦是忍不住的，开口几句直接把选手吓得变了脸色。对没关系，所以我跟你说，这是很正常。你们写着写着会顺拐到别人那边去的。薛之谦说的如此明白，一模一样的歌曲到了《好声音》舞台却无人敢提及了。节目刚播到了第四期，却已经不是第一次在舞台上出现抄袭歌曲了。我以为剪了头发就可以了无牵挂，以为不再回头就可以送自己回家。此前自称原创歌手的赵杰康挑战李荣浩组的刘琦，争夺晋级席位。一首神似靠近的《剪了头发》被李荣浩听出不对，坚定选择让对方淘汰。可能李荣浩的坚持是自己队伍里没有抄袭者吧？对此，你有什么想表达的吗？抄袭者真的有资格晋级吗？